grown-ups, managing money can be second nature since we've been doing it for years. But for teenagers, understanding how money works can actually be as foreign to them as another language. That's why as parents, it's not only our role to be a guardian, but a financial advisor too. And it's lucky that we have both a financial advisor and a fellow parent with us here on Adobo Nation today. Welcome back, Rod. Salamat, Miss Chief. Rod, ilang taon na ba yung anak mo? Twelve. Twelve na si Benedict? Yeah. Grabe, bilis, no? Oo nga. So, Benedict is not yet a teenager, no? Tween pa lang siya. Pero okay, yeah. siguro may natutunan. Pero may nungpisa na natin. Yeah, may diba? mga lessons na oh, from may daddy. may mga lessons na yan. How do you translate those lessons for somebody like that? Okay. Unang-una, eh, yung mga teenagers na yan, yung sinabi mo kanina, ang dami niyang pressure sa buhay, eh. Mm -hmm. Kaya yung pagdating sa yung financial management talaga, mas challenging para sa kanila yan. Correct. Isipin mo, Allowance. Wala kang kaalam-alam paano mo gagawin din yung allowance mong maliit. Mm -hmm. May part-time job ka, kumikita ka, paano mo yan imamanage? Or yung mga peer pressure na tinatawag, yung mga kaibigan mo, may mga magagandang gamit, lahat yan kailangan niyang matutunan paano niya imamanage. Mahirap maging teenager. Oo, oh, oh, tulad In mo. In other words, <laughs> magtulad ko. Exactly. Yeah. So, ano yung pinakaunang tuturuan natin dito sa mga teenagers na to? Okay. Bigyan mo sila ng goal, di ba? Mm -hmm. So, ito yung... Ang goal mo, dapat kung anumang pera ang kinikita mo, ang goal mo ay hindi ka nag-overspend. Okay, so that's Magandang the first one. Magandang goal na yan, one. di ba? Oh. One. No overspending. Dapat uh, um, ang kinikita mo at ang natatanggap mong allowance mula sa parents mo ay sufficient, sufficient para magampanan mo yung lahat ng kailangan mong gawin sa pag-aaral. Uh -huh. Diba? Kasi nag-aaral ka rin eh. So this is, uh, yung pinapag-usapan natin is a budget. So there's a goal, there's a budget. Correct. As usual, ano bang priority? Dapat yung kailangan. needs, yung kailangan, oh. hindi yung wants, di ba? Mm -hmm. So that that goes into how to spend and how to save also, di ba? Oh, oh. So oh, may, may rule ba yan? May oh, formulation meron yan, ba meron yan? yan. Yung, oh. yung, yung gusto natin introduce yung 10, 40, 50 na, na rule, no? Okay. 10% um, da, ng kinikita niya o ng perang hawak niya, dapat na ibibigay niya sa charity. Aba, maganda oh, yun. So, yung oh. 40% sa discretionary... Uh, discretionary. For once. Yeah, for once. Okay. Ano yung gusto mong bilhin, pang gasos gasos niyan. Yung 50%, hanggang kakailangan, kakayanin, ilagay sa savings. Wow, so 50% oh. in 50, savings. 50, yes. Okay. Eh, meron ka ng ano, eh, part-time job eh. Uh -huh. Tinutulungan ka pa ng parents mo. Uh -huh. Ba dapat mag-set aside ka na? Saka wala pang renta yun. Wala. Oh, <laughs> diba? Diba? Di ka pa Pag nagbabayad ng mga rent pati or gas. phone bills. <laughs> exactly. Diba? So, okay. 10, 10 40, 50. Okay, mm. maganda yan. Tapos, um, ano namang opinion mo sa credit cards and debit cards pagdating sa teenagers? Ako, ang teenagers, hindi ko muna bibigyan ng credit card hanggang talagang nakita ko na responsible na siya sa paggasos. Okay. Okay, so on the onset, habang tinuturuan mo siya, debit card ang gamitin mo. Kasi pag wala ng pera, wala na talaga. Oh, yeah, pag nakita siya, oh, $10 na yung pera ko, titi titigil na yan. <laughs> Pero pag credit cards, ang bilis eh, di ba? Walang okay. ano, walang... Uh, sabi nga natin, ang, ang credit card dapat may responsibility at mm -hmm. may discipline na requirement dyan. Mm -hmm. Kung hindi mo nagagampanan, mahirap para sa mga bata. naman as grown-ups, nahihirapan sa credit cards, what Oo, more kaya kami sa nga, teenager. 50 years old na, ang dami pang credit cards na, diba? Oh, so, <laughs> mga <laughs> teenagers dyan, para hindi kayo maging kliyente ni Rod, makinig na ngayon pa lang. Okay, Rod. If they, uh, and I imagine the parents might have questions, no? so kung may mga katanungan pa yung mga kanation natin, sa kayo mahahanap. Mga kanation, kung hindi man kayo makatawag sa amin, maraming librong pwede ninyong basahin. Pero kung kailangan talagang tawagan kami, one eight seven seven nine seven three three two eight seven. Meron huwag kami ng website, no? Marami kami ng blogs don tungkol sa money matters. So financialrescuellc.com at meron din huwag kami ng Facebook. Ayan, para sa mga teenagers, like Rod on your Facebook page. At kung may kwento kayo kung paano nakatulong si Rod sa inyong mga money matters, share nyo naman doon. Yes. All right, Rod. Maraming salamat, Nishi. Maraming salamat din sa inyo, Rod.